。长江黄河每天把大量淡水鱼冲进海里，这些鱼能适应海水环境吗？还是会死在海里？如果说淡水鱼不能在海里生活，那怎么有些鱼可以从海里游到河流里产卵？它们又是怎么适应咸淡水交替的？这里是知识天梯。每年春季和夏季，随着雨水和融雪汇聚，长江黄河水位上涨，河水流势汹涌，形成了一去不复回的奔腾景象。在这巨大的冲击力下，一部分淡水鱼不可避免地会被带到河海交界处。一旦这些淡水鱼进入大海，它们将面临严峻的挑战和生存压力。淡水鱼和海水鱼之间最显著的差异在于栖息水域的盐度。海水的平均盐度高达 3.5% 而淡水鱼通常只能在低于 0.05% 盐度的水体中活动。这巨大的盐度差异将对淡水鱼体内的生理机能造成重大影响。海水会通过淡水鱼的皮肤和鳃渗透进入，细胞内的盐分平衡被打破，最终可能导致鱼饵脱水死亡。此外，海水中的其他化学物质和微生物同样会对这些淡水鱼形成一种极端的生存环境。因此，淡水鱼进入海水后，它们很可能无法适应海洋环境，生存的几率非常低。这就是一个残酷的现实。不过，每年黄河长江入海口处都会有大量鱼类随着浪潮冲入海中，附近却未见因盐分差异导致的死鱼。这些淡水鱼为什么能够适应海水生活呢？它们是怎么在淡水和海水两种生活方式中过渡的呢？首先，我们先观察两河入海口的水文情况。黄河流域每年六月至七月期间，由于季节性降水和冰雪融化，河水暴涨，引发决堤现象，大量河水和鱼类被冲入渤海。虽然这个时期水流猛烈，但入海处水流并非特别湍急，因为河口地区经过长期泥沙淤积，形成平原，地势平缓，河道宽阔，落差也小，水流速度自然就慢。同时，水量增多，导致河道逐渐变宽。这种河道的变宽就会形成一些河水和海水的交汇和混合，产生淡咸水的环境。因此，顺势而动的淡水鱼并不是突然就从淡水环境过渡到盐水环境中，而是存在一定的适应机会。长江黄河每天把大量淡水鱼冲进海里，这些鱼能适应海水环境吗？为何有些鱼可以从海里游到河流里产卵？它们又是怎么适应咸淡水交替的？其实，长江入海口水流也相对较为宽广和平缓，这里的水流稳定性较高，对鱼类的冲击相对较小，使它们更容易适应新的水域环境。不仅如此，河流注入海洋的过程中还会形成淡水蛇，又称为低盐水蛇。当淡水和含盐量较高的海水混合时，由于各种动力因素的影响，会形成一种在河口外海区的等盐度线向某一方向延伸的蛇状结构。淡水蛇的形成创造了特殊的盐度梯度，为一些两河流域中的淡水鱼提供了独特的生存条件。因为环境的变化并非是一瞬间天翻地覆，这也就是入海口处并不会出现大量淡水鱼死亡的原因了。除了入海口处水文情况为淡水鱼提供了有利的生存条件之外，有一些鱼类本身也天生具有出色的盐度适应能力。海河洄游鱼就是可以在咸淡水之间往返自如的奇迹生物，它们拥有独特的本领，使得自身能够规律地变化着河水和海水的生活环境。这些鱼也被叫做广盐性鱼类。海河洄游鱼的耐盐能力是它们适应咸淡水环境的基石。这类鱼类具有特殊的细胞结构和生理机制，使其能够在高盐度和低盐度之间灵活切换。这种耐盐能力既体现在鱼体细胞对盐分的调节上，也表现在它们的鳃组织上，使其能够在不同盐度水域中生存。海河洄游鱼的身体还具备渗透调节的能力，可以通过皮肤、鳃和尿液等途径调整体内的盐分浓度。当它们游向咸水环境时，能够迅速排除多余的盐分；反之，在淡水环境中，能够防止体内盐分过快被稀释。这种渗透调节的奥妙，是海河洄游鱼能够适应不同盐度水域的重要原因。洄游是海河洄游鱼的独特行为，它们会定期进行长途迁徙，从咸水海域游向淡水河流，或者反之
。这种洄游本能不仅让这些鱼类能够充分利用不同水域的资源，也是它们适应咸淡水环境的一项重要策略。洄游不仅是生存的需要，更是一种对环境变化的积极应对方式。长江黄河中有许多海河洄游性鱼类，它们也都是为人所熟知。中华鲟来自鲟科的活化石，可以追溯到 1.5 亿年前的中生代，是地球上最古老的脊椎动物。作为我国长江中最大的鱼类，中华鲟最大可达500千克以上，因而被誉为长江鱼王。其产地主要分布在中国东部，因此得名中华鲟。中华鲟就是典型的溯河洄游性鱼类。它们通常在东海和南海的沿海大陆架地带生活和发育，然后在七到八月份进入江河，在淡水中栖息一年，性腺逐渐发育，产卵盛期为十月中下旬。产卵场往往是在江面宽窄相间，上有深水急滩，下有宽阔的石里或卵石的河床。这种洄游行为是中华鲟独特的生命周期特征，展现了它们在淡水和海水之间有序迁徙的生态适应性。中华鲟在长江口崇明水域曾是一重要的渔业资源。然而，随着葛洲坝截流的实施，中华鲟的青鱼产卵洄游途径受到了阻碍。仅仅三年时间，中华鲟的幼鱼数量急剧下降。中华鲟也升级为国家一级保护动物，种群处于极危状态，成为了水中大熊猫。北宋大吃货苏东坡曾留下一首诗：“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”其中提到春季正是食用河豚的好时节。河豚来自豚形目豚科，是一种暖水性海洋底栖鱼类。它们的身体长满了毛刺，上下颌的牙齿连接在一起，皮肤坚韧厚实，背部呈黑褐色，腹部为白色。河豚分布于中国沿海和北太平洋西部，主要生活在海中，但也有部分种类适应淡水环境。每年清明节前后，正是河豚欲上时，大量河豚会从大海游至长江中下游，此时正是它们产卵的时期。需要注意的是，河豚的肝脏、鱼子、血液等部分含有剧毒，河豚毒素食用不当可能导致中毒，甚至致死。除此之外，海河洄游性鱼类还有刀际、花鲈等等。特殊的环境往往造就了生命的奇迹。洄游鱼类在这独特的水域中展现出了卓越的生存本领，适应水流，适应盐度变化，完成了生命周期中的壮丽征程。知识天梯，专注你不知道的食物科普。我们下期再见。